நமது ஜபம் டிவியில் சத்தம் கர்த்தர் சொல்றாரு ஜெயிக்கிற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் லாபம் வர மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏசையா நாற்பத்தி எட்டு பதினேழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் உனக்கு போதித்து பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே கர்த்தர் எவ்வளவு அழகா பேசுறாரு பாருங்க பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து ஆங்கில வேத புஸ்தகத்தில் வாசித்து பாருங்களேன் அப்படியே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் என்ன பிரயோஜனமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில வேத புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்னா ரொம்ப நமக்கு லகோ புரியுது பாருங்க லாபம் என்னது லாபம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் லாபம் அலை லோயா நிறைய கடையில் நீங்கள் போய் பாருங்களேன் லாபம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க லாபம் லாபம் உண்மையா லாபம் போடுறதுக்கு ரைட்ஸ் ஆனாலும் நம்ம மட்டும்தான் நம்ம ஆண்டவர் லாபத்தை சொல்லி கொடுக்கிற ஆண்டவர் அலையிலுயா லாபமான வாழ்வு லாபமான வருமானம் லாபமாய் பணம் ஈட்டுவது லாபமாய் தொழில் செய்வது கர்த்தர் சொல்லி கொடுக்கிறாரா பாருங்களேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கர்த்தரையும் சொல்லி கொடுக்கிறவரா இருக்கிறாரு ஆமா இனிலிருந்து நான் தொடர்ந்து பேச போறேன் வெள்ளிக்கிழமைகள்ல விசேஷமாய் தொழில் குறித்து வருமானங்களை குறித்து சம்பாதிப்பதை குறித்து குறுக்கு வழியில் போகாமல் நீதியின் வழியில் எப்படி நீங்கள் அழகாக நீங்கள் சம்பாத்தியம் பண்ணி ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரலாம் வர முடியும் கர்த்தர் அதெல்லாம் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கிற நீங்கள் எப்படி செய்ய முடியும் அதெல்லாம் வர வாரத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து நம்ம பேச போகிறோம் அதுக்கான ஆலோசனைகள் கொடுக்க போகிறோம் ஜோம் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் யாராச்சும் உங்களுக்கு அறிந்தவர்கள் அறிமுகமானவங்க தொழில் பண்ணுறவங்க எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல எப்படி வளரணும்னு தெரியல நஷ்டமாகி கஷ்டப்பட்டு ஏமாற்றப்பட்டு வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிற என்ற நிலையில் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள கொஞ்சம் கூட்டுவாங்க ஜபங்களுக்கு வர ஃப்ரைடேஸ்லேருந்து அப்படிப்பட்ட ஆட்களை கூண்டுவாங்க தெரிஞ்சவங்க அறிஞ்சவங்க அறிமுகமானவங்க நண்பர்கள் அப்படிப்பட்டவங்க கூட்டுவாங்க அலையிலுவையாக கர்த்தர் பேசுகிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் அப்படி நீங்கள் கொண்டு வாங்க நான் சொல்கிறேன் வருமானம் ஈட்டுவதை தேவன் எவ்வளோ அழகாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சம்பாதிப்பதை தேவன் எவ்வளோ அழகாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு வேலை என்பதும் உழைப்பு என்பதும் சம்பாத்தியம் பண்ணுவது என்பதும் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது தேவன் எவ்வளவு பிரதானப்படுத்தி இருக்கிறார் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்க அதனால் வர வாரத்தில் இருந்து மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது நீங்கள் அறிந்த அறிமுகமானவங்களை கூட்டு வாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த சத்தியத்தெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தொழில் அதிபராக மாறிடுவீங்க வாங்குற இடத்துல இருக்க மாட்டீங்க கொடுக்கிற இடத்துல நீங்கள் இருப்பீங்க நான் எப்பவுமே ஒன்று சொல்வேன் எப்பவுமே ஒன்று சொல்வேன் கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யணும் இல்லை சொந்தமாக தொழில் செய்யணும் ரெண்டுத்தில் எதை சூஸ் பண்ணணும் ஐயா என்ன வந்து கேட்டாங்கன்னா நான் சொல்வேன் கம்பெனிலலாம் போய் வேலை செய்யாதீங்க சொந்தமாக தொழில் செய்யுங்க கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தீபாவளி சொந்தமாக தொழில் செஞ்சிங்கன்னா தினமும் தீபாவளி ஆனால் சொந்தமாக தொழில் செஞ்சால் இல்லையா அது ஊற்றி முடிக்கிச்சு பண்ணோம் ஆரம்பித்தோம் நல்லா வரல நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு காலமும் தொழில் தொற்று போகாது தொழில் செய்கிறவங்க தான் தொற்று போவாங்க ஒரு நாளும் வியாபாரம் தொற்று போகாது வியாபாரம் பண்ணுறவங்க தான் தொற்று தொற்று போவாங்க ஒரு நாளும் பிஸ்னஸ் தொற்று போகாது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க தான் தொற்று போவாங்க ஏன் 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 நான் தப்பாக பண்ணுறீங்க எதையுமே தப்பா பண்ணா ஜெயிக்க முடியுமா தோற்றுதான் போக முடியும் அப்ப கர்த்தர் சொல்றாரு ஜெயிக்கிற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் லாபம் வர மாதிரி நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் சொல்லி கொடுக்கறேன் பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார்
இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆனா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் வருமானம் சம்பாதிக்கணும் நீங்க சும்மாவே இருக்க கூடாது அதுவே ஒரு பெரிய சேவை பாருங்க இதெல்லாம் வரனால நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் அதனுடைய மகத்துவங்களை சொல்லி கொடுக்க போறேன் உங்களுக்கு ஆழமான உங்களுக்கு பல விஷயங்களை நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் சம்பாதிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாறணும் வருமானத்தை ஈட்டுகிற பிள்ளைகளா மாறணும் பணத்தை கடத்தில் எடுக்கிற பிள்ளைகளாய் மாறணும் தேசங்களுக்கே கொடுக்கிற அளவுக்கு சம்பாதிக்கிற பிள்ளைகளா மாறணும் ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வேலை என்பது உழைப்பு என்பது தொழில் என்பது சம்பாத்தியம் பண்ணுவது என்பது உழைப்பின் மூலம் இப்படிப்பட்ட நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வது என்பது மனிதன் விழுந்து போன பிறகு வந்த ஒரு விஷயம் அல்ல மனுஷ விழுந்து போறதுக்கு முன்னாடியே தேவன் ஏற்படுத்திய ஒரு அமைப்பு தான் உழைப்பு வேலை செய்யறது எத்தனை பேர் ஆமேன் சொன்னி அலை லூயா அப்போ உழைப்பு என்பது சம்பாத்தியம் பண்றது என்பது வேலை செய்வது என்பது மனுஷன் விழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் வந்த விஷயம் இல்ல மனுஷன் விழுந்து போறதுக்கு முன்னாடியே மனுஷனை குறித்து தேவன் ஏற்படுத்திய ஒரு பிரதானமான ஒரு பிளான் அது அது ஒரு திட்டம் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அலை லூயா ஒருத்தர் இப்படியா சொன்னாரு அந்த ஆதாம் மட்டும் அந்த கனிய சாப்பிடாம இருந்தா நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அதாவது என்னன்னா ஆதா மட்டும் கனிய சாப்பிடாம இருந்தா நீங்க கஷ்டப்படாம வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா வேலை இல்லாம வாழ்ந்திருக்க முடியாது இது எத்தனை பேருக்கு நல்ல புரியுது இப்ப படுற மாதிரி ஒரு பெரிய பாடோ கஷ்டமோ படாமோ வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா உழைப்பது வேலை செய்வது என்பது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று அது ஆதாம் விழுந்திருந்தாலும் சரி விழாம இருந்திருந்தாலும் சரி ஏன்னா கர்த்தர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஆதி ஆகமம் இரண்டு பதினைந்து தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் அப்ப பாருங்க எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை கொடுக்கிறார் பாருங்க மனுஷனுக்கு எவ்வளவு பெரிய உத்தியோகத்தை கொடுக்கிறார் பாருங்க அப்போ இப்படி வேலை செய்வது என்பது உழைப்பது என்பது இந்த வேலையின் மூலம் உழைப்பின் மூலம் லாபத்தை பெறுவது நன்மையை பெறுவது இப்போ வேலை செய்யும் போது நமக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது இல்லையா வருமானத்தை பெறுவது என்பது தேவன் ஏற்படுத்திய ஒரு அமைப்பு தேவன் உருவாக்கிய ஒரு சிஸ்டம் தேவனால் துவக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு துவக்கம் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க அலை லூயா அப்போ உழைப்பது வேலை செய்வது தொழில் செய்வது என்பது தவறான ஒரு விஷயம் அல்ல அந்த தானாய் வந்த ஒரு விஷயம் அல்ல அது தேவனால் வந்த ஒரு விஷயம் ஆகவே இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்க ஜோமன் ஆரம்பிக்கணும் இப்ப நம்ம ஜோமன் போறோம் என்னன்னா ஆண்டவரே எனக்கு கத்துக் கொடுங்கப்பா தொழில் செய்ய எனக்கு கத்துக் கொடுங்கப்பா வேலை செய்ய எனக்கு கத்துக் கொடுங்கப்பா நான் வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு தொழில ஒரு வியாபாரத்தை ஒரு வருமானத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுங்கப்பா என்ற ஒரு வாஞ்சை ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஏனால் நான் சொல்லுகிறேன் வருகிற நாட்களிலே உங்கள் கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நீங்கள் கைட்டு செய்வதையெல்லாம் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் சபையில பாஸ்டர் விசுவாசிங்க ஊழியம் செய்யறதுக்கு தானே சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த பாஸ்ட் நானா வேலை செய்யறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன்றாரே பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க ஆதியிலே ஊழியம் வரவில்லை உழைப்பு தான் வந்தது வசனத்துல இருந்தாங்க சொல்றேன் அதுவும் சொல்றேன் ஆண்டவர் சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு ஊழியத்தை கொடுக்க மாட்டாரு உழைக்கிறவனுக்கு தான் ஊழியத்தை கொடுப்பாரு அங்கதான் வருவேன் உழைப்ப பத்தி தான் ஊழியத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தம் ஆண்டர் பாருங்க சும்மா இருக்கிறவங்களை ஊழியத்துக்கு அழைக்கவே இல்லைங்க பன்னெண்டு பேரும் கூப்பிட்டாரு சும்மா ஊர் சுத்திட்டு வெட்டியா இருந்தவங்களை கூப்பிடவே இல்லை மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தான் 
மீன் பிடிச்சிட்டு வே வலைகளை எல்லாம் பழுது பார்த்துட்டு மறுபடியும் போயிட்டு மீன் பிடிக்கலான்ட்டு அந்த வேலையில இருந்தவன் தான் ஆண்டவர் கூப்பிடுறாரு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு நீ ஊழியத்துக்கு முதல் தகுதியே உழைப்பு தான் இல்ல நிறைய பேச போறோம் நிறைய டீல் பண்ண போறோம் நிறைய ஆலோசனை நம்ம பார்க்க போறோம் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்க போறோம் இப்ப இருக்கிறத விட நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அற்புதமான லெவலுக்கு நம்ம வளர போறோம் இருக்கக்கூடிய <laughs> அப்ப உழைப்பதில் எங்க பிரச்சனை பண்றோம் கண்டுபிடிச்சாதான் ஊழியத்தில் என்ன பிரச்சனை பண்றோம் நமக்கு புரிஞ்சிடும் அலை லூயா உழைப்பை சரியாய் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் ஊழியத்தை சீரும் சிறப்புமாய் கரத்தில் கொடுக்கிறார் என்ன பத்தியும் சொல்றேன் இந்த ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளவுலாம் உழைச்சிருக்கணும் நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் அலை லூயா இன்னைக்கு ஒரு ஜபத்தை நம்ம பண்ண போறோம் அத்தனை பேரும் கைகளை உயர்த்து நம்ம சோம் பண்ணலாமா ஆண்டவரே சொல்லுங்க உன்னை ஏன் ஆண்டவர் இளமையா மாத்த விரும்புறாரு தெரியுமா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஏன் தெரியுமா இளமையா மாத்த விரும்புறாரு சுறுசுறுப்பா மாத்த விரும்புறாரு ஆரோக்கியமா மாத்த விரும்புறாரு நல்ல மூணு வேலை தொந்திய பந்தியால நிரப்பி துண்டு துண்டு தூங்கி ஊர் கதை உலக கதை கிழவி கதை ஊட்டு கதை பேசி சீரழிஞ்சு போறதுக்காகவா உன்னை புதிதும் கூர்மையுள்ள பற்களுள்ள எந்திரமாக மாற்றி இந்த தேசத்துக்கே ஒரு அச்சாணியை தேவன் மாற்ற விரும்புற தேவ பிள்ளையே உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான எந்திரமா உருவாக்க விரும்புறாரு உனக்கு வாழ வயதை கொடுத்து உனக்கு பலத்தை கொடுத்து அழக கொடுத்து பொலிவ கொடுத்து உனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து உனக்கு உழைப்ப கொடுத்து ஊமான ஊழியத்தையும் கொடுத்து இந்த உலகத்துக்கே உனை சாட்சி பொருளா காட்சி பொருளா தேவன் மாத்த விரும்புறார் தெரியுமா தேவன் சோம்பேறிகளின் தேவன் அல்ல தேவன் உழைப்பவர்களின் தேவன் தேவன் உழைக்கிறவருங்க அதையும் நான் காட்டுறேன் அதையும் காட்டுறேன் தேவன் உழைக்கிற தேவன் காட்டுறேன் இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க உங்க வாழ்க்கை பலனுள்ள ஒரு வாழ்க்கை புரோஜனமான வாழ்க்கை அழகான வாழ்க்கை அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை கர்த்தர் சொல்ற நான் போதிக்கிறேன் லாபம் வரக்கூடிய அளவுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் எண்ணத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் சொல்றேன் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தேவன் எப்படிப்பட்டவர்களை தேர்வு செய்கிறார் கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவனை தேவன் அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக வைக்கிறார் ஊழியம் என்பது அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியா இருப்பது அந்த அநேகத்தின் மேல எல்லாராலையும் வந்துட முடியாது கொஞ்சத்துல நீ எவ்வளவு உண்மையா இருக்கியோ உத்தமமா இருக்கியோ உழைக்கிறியோ உண்மையா இருக்கியோ அவங்களதான் ஆண்டவர் அங்க கொண்டு வராரு இது உழைப்புக்காக வேலைக்காக நான் செய்யக்கூடிய பிரசங்கம் அல்ல வர நாள் இல்ல ஊழியத்துக்காக பண்ற பிரசங்கம் இது உங்களை அங்க கொண்டு போகும் தேசத்துக்கே ராஜாதிய ராஜாவினுடைய ராஜாவா ராசாத்திய உன்னை மாத்தோம் அது உன்னை கொண்டு வந்து அங்க நிறுத்தோம் கைகளை உயர்த்தி வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஜோமன் நம்ம கைகளை கைகளை உயர்த்தி வாய்களை திறந்து ஆண்டு வரே லாபமானதை எனக்கு சொல்லி கொடுக்கிற தேவனே சொல்லுங்க சொல்லுங்க லாபமானதை சொல்லுங்க ப்ராஃபிட் ஆனதை வருமானம் ஈட்ட சம்பாத்தியம் பண்ண உண்மையாய் உழைக்க நல்ல தொழில் செய்ய நல்ல வியாபாரம் பண்ண ஆண்டு வரே வியாபாரத்தை தப்பு தப்பா பண்ணி தொழிலை தப்பு தப்பா பண்ணி ஆண்டு ஒரு பணம் எங்கேயாச்சும் கிடைக்குமா குறுக்கு வழியில ஊழல் வழியில லஞ்ச வழியில தப்பான வழியில சட்ட விரோதத்துக்கு விரோதமாய் செயல்படுற வழியில ஏதாச்சும் பணம் கிடைக்குமானு சொல்லி அநேக தவறு தவற தப்பு தப்பா செஞ்சு சிக்கல்ல மாற்றுறது போல நான் மாட்டாத படிக்கு உண்மையான விதத்துல உத்தமமான விதத்துல நீதியான விதத்துல சத்தியத்தின் விதத்துல கர்த்தர் சொல்லி கொடுக்கிற விதத்துல நான் லாபகரமான வருமானங்களை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுங்கப்பா 
எனக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுங்கப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுங்கப்பா ஆலை லோ யாலை லோ யாலை லோ சொல்லுங்க பார்க்கல ஆண்டவரே என் கையின் சம்பாத்தியங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீதிமானுடைய கைகள் செல்வத்தை உண்டு பண்ணும் சுறுசுறுப்புடைய கைகள் செல்வத்தை உண்டு பண்ணும் சொல்லுங்க இந்த கை உழைக்கணும் உன் கைய ஆலை லூயா ஆலை லூயா உன் கைய நீயே பிளஸ் பண்ணு உன் கைய நீயே பிளஸ் பண்ணு வர நாள்ல இந்த கை தான் இந்த கை தான் சம்பாத்தியம் பண்ண போகுது இந்த கை தான் பல லட்சங்கள் எடுக்க போகுது இந்த கை தான் பல கோடிகளை எண்ண போகுது இந்த கைகள் தான் பல தேச கொடுக்க போது இந்த கரங்கள் தான் உன் கை தான் தேவ பிள்ளை கர்த்தருடைய கையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு உன் கை ஆசீர்வாதமான கை உன் கரங்கள் ஆசீர்வாதமான கரங்கள் உன் கை ஆண்டவர் ஆசீர்வாதம் பண்ண விரும்புகிறாரு லாபகரமாய் அதை பயன்படுத்த விரும்புகிறாரு ஓ ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா அண்டவர் இந்த நாளில் தொழில் செய்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜோம் பண்ணுறோம் வியாபாரம் பண்ணுற மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜோம் பண்ணுறையா தப்பு தப்பாக தொழில் பண்ணி தப்பு தப்பாக மிஸ்டேக் பண்ணி தப்பு தப்பாக வியாபாரம் பண்ணி பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி இல்லாத பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜோம் பண்ணுறோம் ஐயா கண்களை திறந்து விடுவீராக அறிவுரை சொல்லுவீராக லாபகரமாய் சம்பாதிப்பதற்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பீராக உயர்ந்த நிலைகள் அடைவதற்கு தேவன் உத்தமமான வழிகளை காண்பித்து கொடுப்பீராக உன்னதமும் உத்தமமான கருத்தலை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இப்ப நீங்க அந்த விதையை போட்டுருங்க ஆனா கண்டிப்பா பல வருஷமானாலும் அது நடந்தே தீரும் நான் சொல்றேன் தொழில் அதிபர் ஆவது ஒரு அபிஷேகம் ஊழியம் செய்யறது எப்படி ஒரு அபிஷேகமோ அதே போல தொழில சிறந்து வழங்குவது ஒரு அபிஷேகம் எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க கண்களை மூடுற நிலையில கண்கள மூடுற நிலையில கண்களை மூடுற நிலையில உங்க கை உயர்த்துங்க நான் உங்களுக்காக நான் ஜோம் பண்ண விரும்புறேன் ஆண்டவரை நான் அநேக ஜாதிக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன் நல்ல தொழில் பண்ண நான் விரும்புறேன் நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ண விரும்புறேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கைகள் ஆண்டவர் பார்க்கட்டும் ஆண்டவர் காக்கட்டும் ஆண்டவர் காக்கட்டும் ஆண்டவருடைய கண்கள் உன் கைகளை பார்க்கட்டும் இன்னைக்கு உன் கையை தொட்டு ஆசிரதிக்கட்டும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு இந்த ஆலயத்துல கருத்துடைய ஊழியக்காரனாய் கைகளை உயர்த்திருக்கிற பிள்ளைகள் மேல உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் பேசுறேன் ஐயா அபிஷேகத்தை நான் பேசுறேன் ஐயா இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களை சம்பாத்தியம் பண்ண வருமானத்தை ஈட்ட பணத்தை பெற்றுக்கொள்ள அநேக தேசங்களுக்கு கொடுக்க இந்த தேசத்துக்கு காட்சி சாட்சி பொருளை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பிள்ளைகளுடைய கைகளை ஆசீர்வதியும் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலத்தை இப்பொழுது தாரும் இந்த பிள்ளைகளை விஸ்தரிக்க பண்ணும் விரிவாக்கம் செய்யும் பெருக பண்ணும் சிறக்க பண்ணும் செழிக்க பண்ணும் மேன்மைப்படுத்தும் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களால் அலங்கரித்து மேன்மைப்படுத்தும் தெய்வீக திரு தூய கர துலப்பு கொடுத்து ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே